Vandaag is het een van de laatste fases van het klaarmaken van de vecht, zodat die bevaarbaar is. De opening wordt zometeen verricht, hier zo bij de sluis in Marienberg. De opening wordt gedaan met het schip, wat je hier zo bij ons ziet liggen, de Fidrus. De sluizen die hier zijn, kunnen zelf worden bediend door de mensen die met de bootjes hier naar Hardenberg kunnen varen. We gaan zo meteen zien hoe dat allemaal kan. Als je met een schip hier zo de sluis invaart, moet je zelf op de knop drukken die ervoor zorgt dat de deur open gaat. Hier in de sluis zit ook weer een knop die er weer voor zorgt dat de ene deur dicht gaat en de volgende deur weer wordt geopend. En de reis naar Hardenberg kan worden voortgezet. En op deze manier kunnen de schepen met een maximale diepgang van 50 centimeter de hele vecht afvaren tot aan Hardenberg toe. De sluizen kunnen bediend worden door de mensen zelf en de gaat dan automatisch. Meneer Cornelis Rogge, ja. u bent de maker van de kunstwerken waar we allemaal naar mogen kijken, de zielenboten. Ja. Wat stelt het voor? Nou, dat is een heel moeilijk project waar niet iedereen misschien aan toe is. Want het is namelijk zo, een ziel die heeft een vergankelijk leven en die heeft geen lichaam. En dus een schip wat die daartoe uitrust, dat is een metafysisch gebeuren. Wat wil dat nou precies zeggen? Een metafysisch gebeuren? Want ik, een, beetje, een beetje moeilijk gezegd. Ja, metafu metafysisch zit in het woord al. Meta betekent omhoog en het is dus een verheven mogelijkheid om daar te komen waar de hemel is. Dus met deze schepen gaat je ziel naar de hemel ja. of... Nee, zeker naar de hemel en niet naar de hel, wat je zou kunnen veronderstellen. Nee, het gaat allemaal naar boven en daar is de zielenpoort en daar gaan de schepen doorheen dan. U heeft hier de schepen liggen, maar ze liggen ook aan het begin van de vecht. Ja, ik heb ze zoveel mogelijk van die zielen schepen, want ik wil zielen redden die op de schepen naar zielenheil kunnen gaan. Ze zijn prachtig mooi geworden. We gaan kijken of ze zo meteen onthuld worden. Ik wil heel graag dat mensen er veel aandacht aan besteden. En als je dus van laag naar wal bent, dan ga je niet via het gehoor. Nee, nee. Nu staan we hier niet aan laag. Danny Paul, een van de initiatiefnemers van iets hier zo wat hier ermee te maken heeft. Vertel er eens iets van. Nou, we hebben net al uh, hebben we de bestuurders al horen spreken en Alwin de Rietstap die, uh, die stipt al, al aan dat er uh, um, um, ook initiatieven vanuit het bedrijfsleven genomen uh, zullen worden. Ja, uh, dankzij de sluizen wordt natuurlijk het hele vechtdal uh, ontsluit zich uh, aan elkaar. Uh, je kunt nu van Zwolle naar de Duitse grens kun je varen. Ja, dat betekent dat er uh, ook initiatieven genomen gaan worden. Nou ja, ik ben zo'n initiatiefnemer. Uh, we hebben een concept ontwikkeld waarbij uh, op duurzame wijze mensen kunnen genieten van al het moois wat uh, uh, het vechtdal te bieden heeft. En dat gaat dan met, uh, met boten. Wat is concreet? Boterend, dat is de naam van het, uh, van het concept. Aluminium uh, sloepen met uh, elektromotoren die dus uh, gruisloos zijn en elektrisch aangedreven worden. Die kunnen uh, gehuurd worden bij uh, horeca- en recreatiebedrijven. Wij leveren die boten. Zij kunnen arrangementen opstellen, al dan niet voor zichzelf. Dan wel met collega-bedrijven een eindje verderop. En uh, de propositie is heel duidelijk. Uh, duurzame waterpret ja, uh, met oog voor de omgeving. Want dat is iets wat wij wel heel erg uh, in de gaten houden. Ja, dus ik denk wat dat betreft, met het oog op de toekomst... en vooral de waarde van de natuur uh, rondom de vecht... dat misschien een taak voor de overheden is aan de vecht... Ja, om met elkaar daar ook afspraken over te maken. Om te voorkomen dat je bij wijze van spreken in Omme 300 bootjes kunt huren. Ja, en in Dalsen, ik noem maar even wat, waar strenger gereguleerd wordt dat daar maar 100 bootjes gehuurd kunnen worden. We gaan het in de gaten houden. Uh, met meer dan gemiddelde belangstelling. Bedankt. Stefan Kuks, Watergraaf. Wat is dat eigenlijk? Uh, je kunt het vergelijken met uh, een burgemeester bij een gemeente. Dat is een watergraaf bij een waterschap. Ik ben door de Kromer doemt als voorzitter van het bestuur. Maar net als de gemeente hebben we elke vier jaar verkiezingen. De gemeenteraad, bij ons zit dat algemeen bestuur. Daaruit komt een dagelijks bestuur bij gemeente, burgemeester en wethouders. Bij ons zijn dat dagelijks bestuursleden en de watergraaf. Wat is uw gebied waar u dan eigenlijk graaf over bent? Het gebied is Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe. Dus eigenlijk zegt u, als ik het even kort mag samenvatten, er zijn heel veel belangen die de vecht moeten dienen. En natuur is er een van, maar ook dus het beleven van de vecht is een heel belangrijk. 
ja, is het heel moeilijk om uh, te bepalen wanneer het wel kan en wanneer het niet kan. Tot aan uh, Omme is de vecht heel goed bevaarbaar. Dan ga je van Omme naar Hardenberg en tot aan de Duitse grens. Dan wordt het een kleine rivier en ook ondieper. Um, met deze sluizen willen we toch dat mensen stroomopwaarts kunnen varen. Maar moet je ook precies bepalen wanneer dat wel kan en niet kan. Dus het is wat meer avontuurlijker en uh, je moet ook zelf meer verantwoordelijkheid nemen uh, wanneer het kan en wanneer het moeilijk is. De vuistregel is geloof ik 50 centimeter diepgang en dan moet het kunnen. Ja, 50 centimeter diepgang dat kan. De, de sluizen en de stuur zijn ontworpen, de passeerbaarheid van de stuur zoals bij Hardenberg zijn zelfs ontworpen op een meter diepte. Maar vaak zit er niet meer dan 50 centimeter en dikwijls ook minder vaardiepte in de vecht. Midden in de zomer is het eigenlijk het pijl het laagst. En dan wil je bij mooi weer juist varen. En dat is een spanningsveld. We gaan ze afwachten hoe het verder zich uh, gaat ontwikkelen. Bedankt. Ja, graag gedaan.